ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായി ആർദ്രം ജനകീയ ക്യാമ്പയിനുമായി ജില്ലാ ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റർ സ്ത്രീകൾ നിരന്തരം ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭരണകൂടങ്ങൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്ന് കൊല്ലം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ തലക്കുളത്തൂർ എലിയറമലയിലെ ചെങ്കൽ ഖനനത്തിനെതിരെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഡോക്ടർ പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്നതിന്റെ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾക്ക് സമാപനം ഞാൻ അടുടിമ വിജയൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ജില്ലാ ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭിന്നശേഷി വാരാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആർദ്രം ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ കതിർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സംഘടിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് ഐ എം എ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രണവ് ആലത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് പ്രണവ് ആലത്തൂർ എന്ന കലാകാരൻ കാലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നത് വ്യക്തമാണ് തളരാത്ത മനസ്സും ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസവും അവന്റെ കഴിവുകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും സമൂഹവുമാണ് പ്രണവിന്റെ ശക്തി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൌത്യം കോഴിക്കോട് മേഖല സംഘടിപ്പിച്ച കതിര് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഭിന്നശേഷി ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രണവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇത്തരമൊരു വേദിയിൽ പ്രചോദനമാവുക എന്നത് പ്രണവിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ നേട്ടമാണ് പിടിക്കാൻ കൈകളില്ലല്ലോ അപ്പൊ അമ്മ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് തന്നെ അമ്മയുടെ കാലിന്റെ മേലെ കാല് വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല അപ്പൊ പേടിയായിരുന്നു കാരണം വീട് ബാലൻസ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആരും നെരങ്ങി നെരങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കും പിന്നെ അമ്മ ചുമരോരം ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ നടപ്പിക്കുക അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ ശിശി വാരാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ആസ്റ്റർ വോളന്റിയേഴ്സും പാരഗൺ ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ ഏർലി ഇൻവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വിവിധ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായി ഏകദിന ക്യാമ്പയിൻ ഒരുക്കിയത് കളിയും കലാപരിപാടികളുമായി ഈ ദിനം കുട്ടികൾക്ക് മറക്കാനാവാത്തതാക്കി മാറ്റുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സെന്റർ മാനേജർ അജീഷ് ടി പറഞ്ഞു തുടർന്നും ഈ ഡി ഐ സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ ഒരു ഡി ഐ സി കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടിയും ഈ ഒരു ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഈ ഒരു സെന്ററിന്റെ സർവീസ് എല്ലാ ഏരിയകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമുക്കൊരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അഡീഷണൽ ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ ആശ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ആർ സി എച്ച് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ് ടി ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഉമ്മർ ഫാറൂഖ് ഐ എം എ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അനീൻ എൻ കുട്ടി ഡോക്ടർ അഷ്റഫ് ടി പി ഡോക്ടർ വിജയൻ പി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സ്ത്രീകൾ നിരന്തരം ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭരണകൂടങ്ങൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്ന് കൊല്ലം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ മഹിളാ മോളിൽ നടന്ന കെ പി എസ് ടി എ വനിതാ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വനിതാ കൺവെൻഷൻ മഹിളാ മോൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു പരിപാടി അഡ്വക്കറ്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉന്നാവിലെ പെൺകുട്ടി പൊരുതി അവൾ മരിക്കുവോളം പൊരുതി അവൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പോലും അഞ്ചു പേർ ചേർന്ന് അവളെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാട് എടുത്തുകൊണ്ട് കേസ് നടത്താൻ കഴിയും പ്രതികൾ അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവളുടെ അമ്മാവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബന്ധുക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അതിലൊന്നും പതറാതെ പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തു പക്ഷെ കേൾക്കാൻ വ്യതിര കഥകളും അന്ത നൈരകൾ കാണാനേ ഉണ്ടായി എ റഷീദ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രൊഫസർ എം ഹരിപ്രിയ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പിയൂഷാദേവി ടീച്ചർ പ്രസന്ന കരോളി കെ മഞ്ജുള സി രജനി എ സുമ എം പി നിഷ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തലക്കുളത്തൂർ എലിയറ മലയിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന ചെങ്കൽ ഖനനത്തിനെതിരെ മുതലക്കുളത്ത് ജനകീയ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു വി എം സുധീരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തലക്കുളത്തൂരിലെ എലിയറ മലയിൽ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം പോലും നടത്താതെ ചെങ്കൽ ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജിക്കൽ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് വി എം സുധീരൻ പ്രദേശത്തിന്റെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് എ
എലിയറമല സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ജനകീയ പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകുകയും അത് വർഷാവർഷം പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മുകളിലുള്ളവർക്കും നല്ല സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സുധീരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സമരസമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ ഷാജിക്കെതിരായ വധശ്രമം നടന്നിട്ട് അൻപത്തിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഒരാളെ പോലും പിടികൂടിയിട്ടില്ല പോലീസ് സംവിധാനത്തിലെ നിഷ്ക്രിയത പൊറുക്കാനാവില്ല ഷാജിയെ ആക്രമിച്ചവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും സുധീരൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലൊരു അപേക്ഷ കിട്ടിയാൽ സ്വാഭാവികമായി പാരിസ്ഥിതികമായ പഠനം സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം ഇതൊക്കെ നടത്താനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാർ സംവിധാനത്തിനുണ്ട് ജില്ലാ തലത്തിൽ അതിനുള്ള കളക്ടർ ചെയർമാനായ സംവിധാനമുണ്ട് അവരത് പരിശോധിക്കണം എലിയറമല സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ കെ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തലക്കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പ്രകാശൻ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രകാശൻ മാസ് മൂവ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി പി ടി ഹരിദാസ് കുറ്റ്യാടി മലയോര സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ ടി നാരായണൻ വട്ടോളി സംസ്കൃതി കോഴിക്കോട് പ്രതിനിധി ബിജു ആന്റണി ഷൌക്കത്ത് അലി ഇറോത്ത് തണൽ പ്രതിനിധി ബി എസ് സനാദ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു എലിയറമല സംരക്ഷണ സമിതി രക്ഷാധികാരി കെ പി രാജശേഖരൻ മുഖ്യരക്ഷാധികാരി ഇ പി രത്നാകരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ഇനി മുതൽ ഉപയോഗിച്ച കുടിവെള്ള കുപ്പികൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയരുത് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ വെള്ളക്കുപ്പികൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് സ്ഥാപിച്ചു ഉപയോഗിച്ച കുടിവെള്ള കുപ്പികൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഫറോക്ക് നഗരസഭ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് സ്ഥാപിച്ചു കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബൂത്ത് ഒരുക്കിയത് ഉപയോഗിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ബൂത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് ഉദ്ഘാടന ദിവസം മധുരം നൽകി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ കമുറലേല ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ മൊയ്തീൻ കോയ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ടി നുസ്രത് കൌൺസിലർമാരായ കെ എം അഫ്സൽ പി ബിജു ടി ഉഷാകുമാരി സി വി ഷീബ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വി സജ്ജാദ് സെക്രട്ടറി എം ജയപ്രകാശ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ എം സജി ഹരിത കേരള മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ പി പ്രിയ സി സജീഷ് തുടങ്ങിയവരും പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഫറൂഖ് ജില്ലാ വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള ബോബി ചെമ്മന്നൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് പ്രസൻസ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയമണ്ട് ഫെസ്റ്റ് ഫ്രോം ഫസ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡയമണ്ട് ജുവലറി ട്വന്റി ഫൈവ് ലക്കി കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡയമണ്ട് റിംഗ് ആബ്സൊലൂട്ട്ലി ഫ്രീ Purchase diamonds, get free stay in oxygen resorts, free iPhone and free gold coins. Wear diamonds, feel divine. Bobby Chemanur International Jewelers, traditionally trusted for 157 years. ഒന്ന് കണ്ണടക്ക് തുറന്നോളൂ എന്താത് ഇതാണ് കോംബോ കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ കോംബോ കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോംബോ ഉത്സവം നേടു മൂന്നിരട്ടി ലാഭം ഓരോ ഷോപ്പിംഗിലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഹായ് അവിടുത്തെ വിശേഷം പറയൂ കണ്ണടക്ക് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഡോക്ടർ പ്രദീപൻ പാമ്പരിക്കുന്നിന്റെ സ്മരണയിൽ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ ദേശീയ സെമിനാർ നടത്തി പ്രദീപൻ പാമ്പരിക്കുന്ന് അനുസ്മരണ സമിതിയാണ് സെമിനാറിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡിസംബർ ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ടൗൺ ഹാളിലാണ് ഡോക്ടർ പ്രദീപൻ പാമ്പരിക്കുന്ന് അനുസ്മരണ സമിതി നേതൃത്വം നൽകുന്ന വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേശീയ സെമിനാർ നടന്നത് റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് കോൾസെ പാട്ടിൽ പ്രദീപ് സ്മരണ രണ്ടായിരത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം എം എൽ എ പ്രദീപ് കുമാറും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലിംഗനീതിയുടെ സാമൂഹികത എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർ രാജശ്രീ സെമിനാറിൽ സംസാരിച്ചു ചന്ദ്രമേനോനടക്കമുള്ള പരിഷ്കർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ശരിക്കും ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെ പരിഷ്കരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കീഴാള നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയെ അങ്ങനെ തന്നെ തിരസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ 
ഈ മധ്യവർത്തി സമുദായങ്ങളിലെ നവോത്ഥാനം ജാതിയെ അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പരിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ജാതിയെ മാത്രമല്ല കുടുംബഘടനയെയും സദാചാര മൂല്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തെയും ഒക്കെ നിലനിന്ന രീതിയിൽ പരിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇത് കേരളത്തിന് മാത്രം ബാധകമായ അവസ്ഥയല്ല യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയെയാണ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരിയായും നല്ല കുടുംബിനിയായും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ടി വി മധു ഡോക്ടർ ആർ രാംകുമാർ ശ്രീജിത് ശിവരാമൻ പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പ്രേമൻ മുച്ചുകുന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഇയോഗ നാടകവും അരങ്ങേറി ബിനീഷ് പുതുപ്പണം മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി വി ടി സുരേഷ് വിൽസൺ സാമൂൽ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ അയ്യപ്പ സേവാ സമിതിയുടെ നാലാമത് കർപ്പൂരാഴി മഹോത്സവം ഭക്തി നിർഭരമായി നടന്നു ചെണ്ടമേളവും കാവടിയാട്ടവും താലപ്പൊലിയും ആഘോഷപരവന് മാറ്റുകൂട്ടി ബേപ്പൂർ അയ്യപ്പ സേവാ സമിതിയുടെ കർപ്പൂരാഴി മഹോത്സവം വിപുലമായി നടന്നു കർപ്പൂരാഴിയോടനുബന്ധിച്ച് വെള്ളായിക്കോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പിന്നാണത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലേക്ക് നടന്ന എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ ശരണമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് അയ്യപ്പന്മാരും മാളികപ്പുറങ്ങളും അണിനിരുന്നു ആഘോഷവരവിന് കാവടിയാട്ടവും ചെണ്ടമേളവും മാറ്റുകൂട്ടി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ പി വി ചന്ദ്രൻ ഗുരുസ്വാമിമാരെ ആദരിച്ചു താലപ്പൊലിക്കും ആഘോഷവരവിനും ശേഷം കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും കാദംബരി കോഴിക്കോടിന്റെ ലൈവ് ബാൻഡ് മെഗാ ഷോയും നടന്നു കലിയുഗ വരദനായ അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ ജാതിമത ഭേദമില്ലാതെ ഒട്ടേറെ ഭക്തർ കർപ്പൂരാഴി എഴുന്നള്ളത്തിലും ആഘോഷവരവിലും മറ്റ് ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബേപ്പൂർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം ഫറൂഖ് സബ് ജില്ലാ സമ്മേളനവും അധ്യാപക കലാമേളയും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടികൾ നടന്നത് ഫാസിസത്തെ നേരിടാൻ അധ്യാപക സമൂഹവും സജ്ജരാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ എസ് ടിയുടെ ഫറൂഖ് സബ് ജില്ലാ സമ്മേളനം ബേപ്പൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം ഫറൂഖ് സബ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അധ്യാപക കലാമേളയും നടത്തി പ്രകടനവുമായാണ് അധ്യാപകർ സമ്മേളന വേദിയിലെത്തിയത് കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ടി എ ഫറൂഖ് സബ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സി അനൂപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരുവള്ളി ശശിധരൻ ദിനേശൻ എം എം സാജിദ എം സി കെ ബീന വി പി ദാസൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ അൻപതാം ഡിവിഷനിലെ അയ്യപ്പൻകാവ് കൊളത്തറപ്പറമ്പ് ഫുട്പാത്ത് ഉദ്ഘാടനം മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു കൌൺസിലർ പേരോത്ത് പ്രകാശൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എല്ലാ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളും കത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും വരാൻ വേണ്ടി പോകും പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് അത് പരിപാലിക്കാനുള്ള ചുമതല അടക്കം കമ്പനിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഒരു ലൈറ്റ് പോയാല് ഏറ്റവും പരമാവധി നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറെ പാടുള്ളൂ നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പെനാൽറ്റി ക്ലോസ് ഉള്ളതാണ് അവർക്ക് കാരണം എല്ലാവരും ഞങ്ങളിപ്പോൾ മൊബൈലിലേക്ക് വരും അതൊക്കെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കള്ളത്തോളം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ആ മൊബൈൽ ആപ്പ് അടക്കം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ നടപടിയുമായിട്ട് പോകുന്നത് വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി
നൂറ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട ഗ്രേറ്റ് ബോംബെ സർക്കസ് കോഴിക്കോട് സരോവരത്തിന് എതിർവശം പി വി കെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്യോപ്യൻ ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് കലാകാരന്മാരുടെയും മാസ്മരിക പ്രകടനം ഇതാണ് മലബാർ പ്രോമിസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രോമിസ് ഇസ് എ പ്രോമിസ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ വേങ്ങേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതാ കൺവെൻഷൻ ചേർന്നു പ്രഭാഷക ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് നൂൺ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ വേങ്ങേരി ഏരിയ വനിതാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തണ്ണീർ പന്തലിൽ വനിതാ കൺവെൻഷൻ ചേർന്നു കൺവെൻഷനിൽ പ്രമുഖ പ്രഭാഷക ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് നൂൺ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി രാജ്യത്ത് ഉടനീളവും സാക്ഷര കേരളത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും സുരക്ഷയും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയുള്ള ചിറത്തുനിൽപ്പിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നും അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം എന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണമായും അതോടൊപ്പം മറ്റൊന്ന് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസമായിട്ടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം അത് ശരിയല്ലേ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വന്നു നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വന്നു മറ്റതിപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കണ മാതിരി ആ പെൺകുട്ടിയെ ഒക്കെ കൊല്ലുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യോ അത് വലിയ ഇഷ്യോ നമുക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കല്യാണം കഴിക്കാനും വേറെ മതത്തിലുള്ളവരെ കല്യാണം കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മനസ്സ് മടിച്ച് മടിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായി എന്നത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ വനിതാ കൺവീനർ സി സുഗതകുമാരി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു കെ എസ് എസ് പി യു നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ അച്യുതൻ നായർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ സദാശിവൻ ലില്ലി ടീച്ചർ എം രുക്മിണി കെ അജിതകുമാരി എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഗോവിന്ദപുരം യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടൻ കോഴിക്കോട് നാരായണൻ നായരുടെ വീട്ടിലെത്തി വിദ്യാലയം പ്രതിഭകളോടൊപ്പം എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു സന്ദർശനം അധ്യാപകരോടൊപ്പമാണ് കുട്ടികൾ എത്തിയത് വിദ്യാലയം പ്രതിഭകളോടൊപ്പം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗോവിന്ദപുരം എ യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും പി ടി എ അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് പ്രശസ്ത നടൻ കോഴിക്കോട് നാരായണൻ നായരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആദരിച്ചു സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ സ്കൂൾ അനുഭവങ്ങൾ കുട്ടികളുമായി പങ്കുവച്ചു കുട്ടികളുമായുള്ള അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്ന സംവാദത്തിൽ തന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ പല സംഭവങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു കലാപരമായ ഒരു വിരുന്നും കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിനായി ഒരുക്കിയിരുന്നു ഭൂപേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ കോർപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡിന്റെ പൊതുയോഗം സംഘം പരിസരത്ത് നടന്നു പ്രസിഡന്റ് അരിക്കിനാട്ട് പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബേപ്പൂർ കോർപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡിന്റെ പൊതുയോഗം സംഘം പരിസരത്ത് നടന്നു പ്രസിഡന്റ് അരിക്കനാട്ട് പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സെക്രട്ടറി നിനിജ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജയപ്രകാശ് ടി മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചിലതൊക്കെ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു വിമുഖത കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് അടപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുകൂടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അയാളുടെ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്തായാലും തിരിച്ചു വാങ്ങും എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് തരികയാണ് നമ്മുടെ സ്വാമിനാഥൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പുരോഗതി നമ്മുടെ ഈ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് സ്വന്തം ബിൽഡിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പുരോഗതി യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരോഗതി തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് ഒരു വർഷം നാളെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു മോശം പുരോഗതിയല്ല നല്ല പുരോഗതി തന്നെയാണ് ചോദ്യോത്തര വേളയും ചർച്ചകളും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബേപ്പൂർ അഞ്ഞൂറിൽ പരം സോഫകളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും ഒരുക്കി ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ ഷോറൂമിൽ സോഫ ഫെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചു കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടിയിലും വെങ്ങളത്തുമുള്ള ഡിമോസിന്റെ രണ്ട് ഷോറൂമുകളിലായാണ് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നീളുന്ന സോഫ ഫെസ്റ്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സോഫ സെറ്റുകളുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി സോഫ ഫെസ്റ്റുമായി ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ എത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടിയിലും വെങ്ങളത്തുമായു
പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതലുള്ള സോഫ സെറ്റുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സോഫ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ടീപോയി സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു ആദ്യ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഫ്ലോർ മാറ്റും സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട് സോഫ സെറ്റിന്റെ കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് ഷോറൂം മാനേജർ മനോജ് കുമാർ ലെതർ സോഫകൾ മുതൽ വുഡൻ സോഫകൾ വരെയുള്ള വെറൈറ്റി സോഫകളുമായിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറിൽ പരം സോഫകളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടിയിലുള്ള ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ സോഫാവസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ സോഫാവസ്റ്റ് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി പുതിയങ്ങാടി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അക്മൽ സെക്രട്ടറി കാതർകുട്ടി എന്നിവർ ചേർന്ന് പുതിയങ്ങാടി ഷോറൂമിൽ ആരംഭിച്ച സോഫ ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർമാരായ അബ്ദർ റഹീം സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഒരുക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം പലിശ രഹിത വായ്പാ സൗകര്യവും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു സോഫകൾക്ക് പുറമെ മറ്റെല്ലാ ഫർണിച്ചർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഫർണിച്ചർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഇതോടുകൂടി ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ്